వెల్కమ్ టు వైజ్ టెక్ అండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి అమెజాన్లో బుక్ ఒకటే ఎక్స్క్లూజివ్గా దొరుకుతుందండి ఐటీ వాళ్ళకు ఉపయోగపడే బుక్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ బుక్ మీరు కావాలంటే అక్కడి నుంచి పర్చేస్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఆల్టర్నేట్కి సంబంధించి రెండు రెండు వీడియోలు డిస్కస్ చేసామండి సో దాని కంటిన్యూషన్ ఫస్ట్ వీడియోలో బేసిక్స్ నేర్చుకున్నాం సెకండ్ వీడియోలో మనం పిచ్ ఫ్యాక్టర్ షార్ట్ పిచ్ వైండింగ్ గురించి నేర్చుకోవడం కదండి ఇందులో డిస్ట్రిబ్యూషన్ వైండింగ్ గురించి నేర్చుకుందామండి ఫ్రెండ్స్ ఈ సింక్రోనస్ మిషన్ తాలూకు వైండింగ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో రావడం జరిగిందండి వీటి మీద క్వశ్చన్స్ సో ఇది డిస్ట్రిబ్యూషన్ వైండింగ్ గురించి మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందామండి మనం ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు ఆల్టర్నేటర్కి వైండింగ్ అనేది షార్ట్ పిచ్ చేస్తారు అలాగే డిస్ట్రిబ్యూషన్ వైండింగ్ ఉంటుంది సో డిస్ట్రిబ్యూషన్కి కాన్సన్ట్రేట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కాన్సన్ట్రేట్ వైండింగ్ అంటే మొత్తం వైండింగ్ అంతా కూడా ఒక్క దగ్గరే ఒక్క దగ్గరే ప్లేస్ చేస్తారు అనమాట ఇలాగ ఒక్క దగ్గరే వైండింగ్ ప్లేస్ చేస్తారు అదే డిస్ట్రిబ్యూషన్ వైండింగ్ అనుకోండి మనకి ఏంటంటే వైండింగ్ మొత్తం కూడా అన్ని స్లాట్లు ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటారు అనమాట సో అన్ని ఇదొక స్లాటు ఇదొక స్లాట్ అనుకుంటే మొత్తం అన్ని స్లాట్లో కూడా అది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు సో దీనే డిస్ట్రిబ్యూషన్ వైండింగ్ అంటారండి ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వైండింగు అలాగే షార్ట్ పిచ్ వైండింగు మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే హార్మోనిక్స్ హార్మోనిక్స్ని మనం ఎలిమినేట్ చేయడం కోసం వాడతాము అవి రాకుండా మనం చేయలేమని కానీ వచ్చిన వాటిని మనం ఎలిమినేట్ చేయగలుగుతాము ఈజీగా సో దానికోసం మనం వైండింగ్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తారండి సో మీకు ఇది సింపుల్గా అర్థమవడం కోసం నేను ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుని దాన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఒక త్రీ ఫేసు త్రీ ఫేసు టూ పోల్ కలిగిన ఎయిటీన్ స్లాట్ ఉన్న ఆల్టర్నేటర్ తీసుకున్నానండి సో ఇందులో డిస్ట్రిబ్యూషన్ వైండింగ్ అనేది ఎలా ప్లేస్ చేస్తారంటే ఫస్ట్ చూడండి మనకి టూ పోల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక నార్త్ పోల్ ఉంటుంది ఒక సౌత్ పోల్ ఉంటుంది సో సో నెంబర్ ఆఫ్ స్లాట్స్ పర్ పోల్ అని ఉన్నాయి ముందు క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామండి ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను నెంబర్ ఆఫ్ స్లాట్ పర్ పోల్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి సో నెంబర్ ఆఫ్ స్లాట్స్ ఎయిటీన్ ఉన్నాయి పోల్స్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి స్లాట్ పర్ పోల్ ఎస్బై పిఈజీ కూడా ఎంత వస్తుంది ఎయిటీన్ బై టూ అంటే నైన్ వస్తాయి అంటే ఒక ఒక పోల్కి నైన్ స్లాట్స్ ఉంటే చూడండి వన్ టూ ఎయిటీన్ స్లాట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను ఒక పోల్కి నైన్ స్లాట్స్ అంటే ఇంతవరకు ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ వరకు ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ మనం చూస్తే మీరు వన్ టూ నైన్ వరకు ఒక పోలు మనం తీసుకుంటాం సో ఇది నార్త్ పోల్ అనుకుందాము రిమైనింగ్ నైన్ టు ఎయిటీన్ రెండో పోలు సో ఈ విధంగా ఉంటుందండి సో వైండింగ్ అనేది ఒక పోల్కి మధ్యన తొమ్మిది స్లాట్లు ఉన్నాయి రెండు మీ నెక్స్ట్ పోల్ కింద మిగతా తొమ్మిది స్లాట్లు ఉన్నాయన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం వైండింగ్ని కనెక్ట్ చేసామనుకోండి ఎలాగ ఉంటుందంటే సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకి ఒకటి స్లాట్ పర్ పోల్ అయిన రావాలి కాబట్టి సో మనకి అది ఇది ఎలా కనెక్ట్ చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యింది ఇలా స్టార్ట్ అయ్యి మనకి ఈ పదో పోల్ దగ్గర మళ్ళీ ఎండ్ అయింది పదో స్లాట్ దగ్గర ఎండ్ అయిందండి మళ్ళా రెట్ను రెండు దగ్గర స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ ఇలా ట్రావెల్ అవుతూ పదకొండు దగ్గర ఎండ్ అయింది సో ఇలాగ మొత్తం వైండింగ్ మొత్తం కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారండి సో దీన్ని మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ వైండింగ్ అంటారు ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి వస్తుందండి మనకి ఎం అనే వర్డ్ వస్తుంది ఎం అంటే ఏం లేదండి స్లాట్ పర్ పోల్ ఫర్ ఫేస్ అనమాట అంటే స్లాట్ పర్ పోల్ అంటే ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం గామా గామా స్లాట్ యాంగిల్ గామా అంటే స్లాట్ పర్ పోల్ కదండి స్లాట్ యాంగిల్ సో గామా స్లాట్ యాంగిల్ గామా యాంగిల్ ఎంత అండి మనకి స్లాట్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి వన్ ఎయిటీ డివైడెడ్ బై ఎస్ బై పీ కదండి సో దీని గామా అంటారు ఇక్కడ ఎం అంటే స్లాట్ పర్ పోల్ ఫర్ ఫేస్ అనమాట ఇక్కడ మీరు చూస్తే నెంబర్ ఆఫ్ స్లాట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి ఎయిటీన్ ఉండదు ఎయిటీన్ అనేవి నెంబర్ ఆఫ్ స్లాట్స్ ఉన్నాయి సో స్లాట్ పర్ పోల్ ఎంత అవుతుంది ఎయిటీన్ బై టూ అంటే నైన్ అవుతుంది ఇగేన్ మళ్ళీ ఫర్ ఫేస్ అంటే త్రీ ఫేస్ కాబట్టి త్రీ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చిందండి ఎం ఇజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ వచ్చింది ఎం ఇజ్ ఈక్వల్ టు స్లాట్ పర్ పోల్ ఫర్ ఫేస్ కదండి ఫస్ట్ స్లాట్ పర్ పోల్ చేశాను స్లాట్ పర్ పోల్ చేస్తే తొమ్మిది వచ్చింది మళ్ళీ పర్ ఫేస్ చేస్తే మూడు వచ్చింది అంటే స్లాట్ పర్ పోల్ ఫర్ ఫేస్ అంటే ఒక పోల్కి ఒక పోల్ అండర్లో ఒక పోల్ అండర్లో ఒక ఫేసు ఒక్క ఫేస్ ఎంతవరకు ఉంది చూడండి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ వచ్చింది కాబట్టి ఈ మూడు కలిపి ఒక ఫేస్ అంటారు నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈ మూడిటికి వన్ టూ
ఎం స్లాట్స్ అని అంటారు అనమాట ఎం స్లాట్స్ అని అంటారు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎం అంటే ఫేస్ స్ప్రెడ్ అని కూడా అంటారు ఫేస్ బెల్ట్ అంటారు లేదా ఫేస్ ఎంతవరకు స్ప్రెడ్ అయ్యింది ఒక పోల్ అండర్లో ఎన్ని స్లాట్స్ తీసుకున్నామో అది ఎంతవరకు స్ప్రెడ్ అయ్యింది అన్నది మనకి ఫేస్ బెల్ట్ లేదా ఫేస్ ఫేస్ తాలూకు స్ప్రెడ్ అని కూడా అంటారండి దాన్ని మనం ఎంత చూపిస్తాం అనమాట ఓకే ఇప్పుడు దీని ప్రకారం మనం చూసుకున్నట్లయితే మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ స్లాట్లో వచ్చింది ఈ వన్ అవుద్ది ఈ స్లాట్లో వచ్చింది ఈ టూ అవుద్ది ఈ స్లాట్లో వచ్చింది మనకి ఈ త్రీ అవుద్ది అనమాట ఓకే అంటే ఇక్కడ జనరల్గా కాన్సెప్ట్ వైండింగ్ అంటే మొత్తం వైండింగ్ అంతా కూడా ఇలాగా ఈ స్లాట్లోనే పెట్టాలి ఒక స్లాట్లోనే ప్లేస్ చేయాలండి కానీ జనరల్గా మనకి హార్మోనిక్స్ కోసం మొత్తం అంతా అన్ని స్లాట్లు స్ప్రెడ్ చేసుకుని మనం వైండింగ్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ కేడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏంటి డెఫినేషన్ ఏంటి కేడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఇది ఒక రేషియో అండి సో రేషియో ఆఫ్ చెప్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ కన్నా మీకు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఒకటి ఉందండి ఫేస్ స్ప్రెడ్ అని చెప్పాను చూసారా అంటే ఈ వన్ టూ త్రీ కలిపి ఒక ఫేసు ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ చెప్పాను చూసారా ఈ ఫేస్ స్ప్రెడ్ అని చూసారా ఎం అంటే ఏం చెప్పానండి ఎం అంటే స్లాట్ పర్ పోల్ ఫర్ ఫేస్ అని చెప్పాను ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి ఎన్నో వచ్చాయండి స్లాట్ పర్ పోల్ ఫర్ ఫేస్ ఇచ్చి కొల్టు మూడు వచ్చాయి అనమాట సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ మూడిటికి యాంగిల్స్ అంటే ఎం గామా ఎం గామా ఎంత అవుద్దండి ఒక గామా ఇచ్చి కొల్టు స్లాట్ యాంగిల్ సో ఈ ప్రాబ్లంలో స్లాట్ యాంగిల్ ఇచ్చి కొల్టు జాతీయ ఉన్నట్టు గామా అంటే స్లాట్ యాంగిల్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్లాట్ తాలూకు యాంగిల్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ బై స్లాట్ పర్ పోల్ అని మనం చెప్పుకున్నాం సో వన్ ఎయిటీ డివైడెడ్ బై స్లాట్ పర్ పోల్ అంటే ఇక్కడ ఎన్ని వస్తాయండి నెంబర్ ఆఫ్ స్లాట్స్ ఎయిటీన్ ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి స్లాట్ పర్ పోల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ బి టు నైన్ వస్తుంది సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ డిగ్రీ అండి అంటే ఈ స్లాట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్లాట్ ట్వంటీ డిగ్రీ సో వన్ టూ త్రీ సో మనం ఈ ఫేస్కి మూడు తీసుకున్నాం మూడు స్లాట్లలో మనం కండక్టర్ పెట్టాం సో ఈ మూడిటికి టోటల్ ఎంత యాంగిల్ ఎంత అవుతుందండి ఇది ఇరవై ఇది ఇరవై ఇది ఇది ఇరవై అంటే అరవై సో ఈ యాంగిల్ నుంచి చూసారా ఎం ఇంటూ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్త్ వచ్చిందని ఎం అంటే మూడు కాదా ఎం అంటే స్లాట్ పర్ పోల్ ఫర్ ఫేస్ మూడు వచ్చింది గామా ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ డిగ్రీ యాంగిల్ వచ్చింది సో ఎంత అంటే త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ డిగ్రీ సో దీన్ని మనం ఫేస్ స్ప్రెడ్ తాలూకా ఫేస్ స్ప్రెడ్ యాంగిల్ అని అంటారు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫేస్ స్ప్రెడ్ యాంగిల్ ఎంత ఇక్కడ అంటే సిక్స్టీ డిగ్రీ అనమాట సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ ఫేసెస్ ఉన్నాయనుకోండి ఎన్ ఫేసెస్ ఉన్నాయనుకోండి ఎన్ ఫేసెస్ ఉంటే ఫార్ములా ఏంటంటే వన్ ఎయిటీ బై ఎన్ అనమాట వన్ ఎయిటీ బై ఎన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగిల్ ఫేస్ అనుకోండి సింగిల్ ఫేస్ అనుకోండి సింగిల్ ఫేస్ అంటే వన్ ఎయిటీ బై వన్ ఇచ్చి ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ అంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ వరకు కూడా మనం ఆ ఫేస్ వైనింగ్ని మనం ప్లేస్ చేస్తాం అనమాట అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ ఫేస్ వచ్చింది అనుకోండి త్రీ ఫేస్ వస్తే ఎంత వద్దండి వన్ ఎయిటీ బై ఎన్ ఎన్ అంటే త్రీ కాబట్టి వన్ ఎయిటీ బై త్రీ అంటే సిక్స్టీ డిగ్రీ అంటే అప్పుడు ఫేస్ స్ప్రెడ్ అంతా సిక్స్టీ అంటే ఒక ఫేస్ సిక్స్టీ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఫేస్ ఇంకో సిక్స్టీ మూడో ఫేస్ ఇంకో సిక్స్టీ అనమాట త్రీ ఫేస్ ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి సో జనరల్గా ఈ సిక్స్టీ డిగ్రీ ఏదైతే వచ్చిందో ఫేస్ స్ప్రెడ్ దీన్ని మనం ఏమంటామంటే మనం నేరో స్ప్రెడ్ అని కూడా అంటారు అనమాట చాలా తక్కువ అనమాట నేరో స్ప్రెడ్ అని కూడా అంటారండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఇంకో ఇంకోటి ఉందండి వన్ ట్వంటీ డిగ్రీ కూడా ఉంటుంది వన్ ట్వంటీ డిగ్రీ కూడా ఫేస్ స్ప్రెడ్ అనేది ఉంటుంది దీన్ని వైడ్ 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 ఫేస్ స్ప్రెడ్ అని కూడా అంటారు ఈ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీ ఎందుకు మనకు పెడతారంటే ఆల్ త్రిబులియన్ హార్మోనిక్స్ని రిమూవ్ చేయడానికి అండి అగైన్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో ఫిఫ్త్ హార్మోనిక్ సెవెంత్ హార్మోనిక్ని మనం షార్ట్ పిచ్తో ఎలిమినేట్ చేస్తామని చెప్పాం కదండి సో జనరల్గా మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ సో ఈ వన్ అంటే ఫండమెంటల్ అండి అంటే ఏదైతే ఫస్ట్ మనకు వేవ్ ఫామ్ వస్తుందో దీన్ని ఫండమెంటల్ వేవ్ ఫామ్ అంటారు ఇందులో వచ్చిన సెకండ్ హార్మోనిక్స్ని సెకండ్ హార్మోనిక్ అంటారు థర్డ్ని థర్డ్ హార్మోనిక్ ఫోర్త్ని ఫోర్త్ హార్మోనిక్ అండి ఇవన్నీ కూడా హార్మోనిక్స్ సో ఈ వన్ టూ సెవెన్
హార్మోనిక్ సిక్స్ కూడా ఈవెన్ హార్మోనికే మళ్ళీ నైన్ ఉందా నైన్ హీ ఈవెన్ హార్మోనిక్ కాదండి సో ఈ త్రీ నైన్ వీటిని ఏమంటారంటే ట్రిపుల్ ఎన్ హార్మోనిక్ అంటారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ ఇచ్చుకుల్ వన్ అయింది అనుకోండి త్రీ అవుతుంది ఎన్ ఇచ్చుకుల్ టూ అయింది అనుకోండి సిక్స్ కాబట్టి ఈవెన్ హార్మోనిక్ పక్కన పెట్టాను ఎందుకంటే ఈవెన్ హార్మోనిక్స్ అన్నీ కూడా ఈవెన్ హార్మోనిక్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఆటోమేటిక్గా ఎలిమినేట్ అయిపోతాయండి బయటికి రావు అంటే వైండింగ్లో ఒకవేళ హార్మోనిక్ వచ్చినా మన టెర్మినల్కి వచ్చేసరికి హార్మోనిక్స్ రావనమాట సో మిగిలిన ఏంటండి ఎయిట్ ఈవెన్ హార్మోనిక్ పోతుంది సెవెన్ మనం ఆల్రెడీ షార్ట్ పీస్తో చేస్తాము నైన్ అంటే మనం ట్రిపుల్ అండ్ హార్మోనిక్ ఈ త్రీ నైను ఫిఫ్టీను ఇవన్నీ కూడా ట్వంటీ వన్ ఇవన్నీ త్రిపుల్ ఎన్ హార్మోనిక్స్ అండి ఈ ట్రిపుల్ ఎన్ హార్మోనిక్స్ని రిమూవ్ చేయడం కోసం మనం ఫేస్ స్ప్రెడ్ అన్నది వన్ ట్వంటీ డిగ్రీ పెడతాం అనమాట వన్ ట్వంటీ డిగ్రీ ఫేస్ స్ప్రెడ్ పెట్టి మనం ట్రిపుల్ ఎన్ హార్మోనిక్స్ని మనం రిమూవ్ చేస్తాం అనమాట ఇది త్రిపుల్ ఎన్ హార్మోనిక్స్ తాలూకు ఇంపార్టెన్స్ అదే త్రిపుల్ ఎన్ హార్మోనిక్స్ అలాగే మనం రిమూవ్ చేస్తామంటే ఫేస్ స్ప్రెడ్ తాలూకు ఇంపార్టెన్స్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఇదే వైండింగ్ని ఇదే వైండింగ్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇదే వైండింగ్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను నేను వన్ టూ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ వరకు వచ్చింది కదండి ఇది టెన్త్ కదా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తారంటే ఇది మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మనకు వైండింగ్ పెడతామండి సో లాట్ పర్ ఫోర్ ఎన్ వచ్చినాయి మనకి నైన్ వచ్చినాయి అంటే వైండింగ్ మొత్తాన్ని నేను వైండింగ్ మొత్తాన్ని జస్ట్ ఇదే స్లాట్లో పెట్టేస్తాను ఇదే స్లాట్లో పెట్టేస్తానండి సో దీన్ని ఏమంటారంటే ఇదే స్లాట్లో మనం పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి దీన్నే మనం కాన్సన్ట్రిక్ వైండింగ్ అంటారు అనమాట అంటే ఒక్క స్లాట్లోనే పెడతారు కానీ మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుంది డిస్ట్రిబ్యూషన్ వైండింగ్ సో రెండింటికి తేడా ఏంటి సో ఈ రెండింటికి తేడా ఏంటంటే ఒకటే స్లాట్లో పెట్టామనుకోండి ఇండివిజువల్ ఈఎంఎఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైండింగ్ ఒకటే స్లాట్లో పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి సో ఫస్ట్ స్లా ఫస్ట్ మన టర్న్ చేసినప్పుడు దానికి ఈ వన్ వచ్చింది అనుకోండి సెకండ్ టర్న్కి ఈ టూ వచ్చింది అనుకోండి థర్డ్ దానికి ఈ త్రీ వచ్చింది అనుకోండి ఈ మూడు ఒకటే స్లాట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనం టోటల్గా వెక్టార్ సమ్ కాకుండా అర్థమెటిక్ సమ్ కింది చేసేస్తాం ఈ వన్ ప్లస్ ఈ టూ ప్లస్ ఈ త్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వన్ టెన్ వోల్ట్ అయింది అనుకోండి ఈ టీ కూడా టెన్ వోల్ట్ ఈ త్రీకి టెన్ వోల్ట్ టోటల్ ఎంత అండి థర్టీ వోల్ట్ అన్నది వస్తుంది ఎప్పుడండి కాన్సర్ట్రిక్ చేసినప్పుడు అలా కాకుండా ఒక స్లాట్లో కాకుండా మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం అనుకోండి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వన్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది అనుకోండి ఈ వన్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటే ఈ టూ అన్నది మనకి ఏమవుతుందంటే ఎగ్జాక్ట్గా సేమ్ స్లాట్లో ఉండదు ఈ స్లాట్ కూడా ఒక యాంగ్యులర్ చూడండి స్లాట్ ఎలా ఉంటుందండి ఆర్మీచ్లో కదండి ఈ స్లాట్స్ ఉంటాయి సో ఒకటే ఫేస్ మీద ఉండదు అనమాట సో కొద్దిగా కొద్దిగా మనకి సర్టన్ యాంగిల్ గామా యాంగిల్తో ఈ టూ వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ వన్ ఈ టూని మనం డైరెక్ట్గా వెక్టార్ సమ్మే చేయాలి అర్థమెటిక్ సమ్ చేయడం కావద్దు ఎందుకంటే ఈ వన్ ఒక దాని మీద ఉంది ఈ టూ ఒక దాని మీద ఉంది సో మీరు రెండు మనం సమ్ చేస్తే నెట్ అనేది ఈ వస్తుంది అనమాట సో అంటే అర్థమెటిక్ సమ్ ఇక్కడ మనం ఒకటే స్లాట్లో పెట్టినప్పుడు అర్థమెటిక్ సమ్ తీసుకుంటున్నాము అలా కాకుండా వేరే వేరే స్లాట్లు స్ప్రెడ్ చేసినప్పుడు వెక్టార్ సమ్ తీసుకుంటాము ఎప్పుడు కూడా అర్థమెటిక్ సమ్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ వెక్టార్ సమ్ ఉంటుందండి సో ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ కూడా మనకి అదే చెప్తుంది ఫ్రెండ్స్ సింపుల్గా మ్యాథమెటిక్స్ రూపంలో చెప్తున్న నన్ను అర్థమవుతుందని చాలా జాగ్రత్తగా మీరు అర్థం చేసుకోండి సో కమింగ్ టు మెయిన్ పాయింట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ కేడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూజ్డ్ వెన్ వైండింగ్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డివైడెడ్ బై ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూజ్డ్ అండ్ వైండింగ్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఫ్రెండ్స్ వైండింగ్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటే మీకు ఏం చెప్పానండి వెక్టార్ సమ్ వస్తుంది ఇది అర్థమెటిక్ సమ్ వస్తుంది సో అర్థమెటిక్ సమ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ వెక్టర్ సమ్ కాబట్టి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మనకి లెస్ దాన్ వన్ వస్తుంది అనమాట సో దీన్ని ఫార్ములో మనం దీనికి మనం ఫార్ములో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే డెలివేషన్ అవసరం లేదండి కేడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఎమ్ గామా బై టూ ఇక్కడ ఎమ్ గామా అంటే ఫేస్ స్ప్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఎమ్ ఇంటూ సైన్ గామా బై టూ అండి ఇదేంటి ఫర్ ఫండమెంటల్ ఓల్ని అంటే ఫండమెంటల్ వేవ్ ఫామ్ అంటే మెయిన్ బేసిక్ వేవ్ ఫామ్కి ఈ ఫార్ములా ఒకవేళ హార్మోనిక్స్కి మనం హార్మోనిక్స్ కనుక ఫార్ములా రాయాలంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఎంత హార్మోనిక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్కడైతే గామా ఉందో
అయితే ఇక్కడ మీరు అనుకోవచ్చు జీరో డిగ్రీ తీసుకోవచ్చు కదండి జీరో డిగ్రీ తీసుకుంటే మళ్ళీ టూ ఇటీ వెళ్ళిపోతే జీరో అయిపోతే మొత్తం జీరో అయిపోతుంది సో సైన్ జీరో ఈజ్కల్ టు జీరో ఆర్ సైన్ వన్ ఎయిటీ కూడా జీరో అయి కదండి సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఎంఎన్ గామా బై టూ ఈజ్క్వల్ టు సైన్ ఏ వాల్యూ దగ్గర జీరో అవుతుంది సైన్ వన్ ఎయిటీ సో వన్ ఎయిటీ తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎన్ కావాలి మనకి ఏం కావాలండి ఏ హార్మోనిక్ అయితే మనకి మనకి జీరో అయిపోవాలో దాన్ని ఇటు పంపించాను అంటే ఎం గామా ఉంచండి ఎం గామా బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ బై ఎన్ సో అప్పుడు ఫేస్ స్ప్రెడ్ ఎం గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ బై ఎన్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ హార్మోనిక్ జీరో చేయాలంటే అప్పుడు ఫేస్ స్ప్రెడ్ ఎం గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ బై త్రీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ అంటే ఫేస్ స్ప్రెడ్ వన్ ట్వంటీ పెడితే థర్డ్ హార్మోనిక్ అన్నది మనకి రిమూవ్ అయిపోద్ది ఈ విధంగా మనకి ఫేస్ స్ప్రెడ్ అనేది వన్ ట్వంటీ పెట్టి మన హార్మోనిక్ని మనం రిమూవ్ చేస్తాం అనమాట జీరో చేస్తాం సో ఇదండి మెయిన్ మనకి ఫార్ము మెయిన్ ఫార్ములా ఎం గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ బై ఎన్ ఇదేంటంటే ఎం గామా అంటే అగైన్ ఫేస్ స్ప్రెడ్ అనమాట ఓకే సో మనకి ఇది దీని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ గురించి ఎక్కువ అడుగుతారండి క్వశ్చన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఈఎంఎఫ్ ఇండియూజ్డ్ వెన్ వైండింగ్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బై ఈఎంఎఫ్ ఇండియూజ్డ్ వెన్ వైండింగ్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అనమాట ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయింది అనుకోండి అంటే స్లాట్ ఫర్ పోల్ ఫర్ ఫేస్ వన్ అంటే ఒక్క స్లాట్లోనే అన్ని వైండింగ్స్లు పెడుతున్నాం అని అర్థం సో ఎప్పుడైతే ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ అయిందో ఆ వైండింగ్ని మనం కాన్సన్ట్రిక్ వైండింగ్ అంటారు అది ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ అయితే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వైండింగ్ అంటారు ఎగ్జామ్లో దీని గురించి కూడా అడగచ్చండి ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అది ఏ వైండింగు ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఆర్ ఎక్కువ ఉందంటే ఏ వైండింగ్ అని అడుగుతారు అనమాట సో నెక్స్ట్ ఫైనల్గా ఇందులో మనం ఇండియూజ్ డిఎంఎఫ్ ఫార్ములా చూద్దామండి ఇండియూజ్ డిఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఇంటు జస్ట్ లైక్ మనకి ఫైవ్ ఎఫ్ టీ వరకు సేమ్ అండి ట్రాన్స్ఫార్మర్ లాగా ఉంటుంది కాకపోతే ఇందులో ఏంటంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ పిచ్ ఫ్యాక్టర్లు ఉంటాయండి సో ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు లెస్ దాని వన్ ఉంటుంది పిచ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా లెస్ దాన్ వన్ ఉంటుంది సో మనకి వైనింగ్ ఎప్పుడైతే డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనం షార్ట్ పిచ్ చేసామో ఈఎంఎఫ్ అని తగ్గిపోద్దండి సో మనకి ఈఎంఎఫ్ తగ్గినా పర్వాలేదు మన ఎగ్జైటేషన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుని ఈఎంఎఫ్ అని పెంచుకోవచ్చు మనకు కావాల్సింది హార్మోనిక్స్ రిడక్స్ అవ్వాలి రిడక్షన్ అవ్వాలండి సో హార్మోనిక్స్ మనం రిడ్యూస్ చేయడం కోసం మనం షార్ట్ పిచ్ వైనింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వైనింగ్ వాడతాం సో ఇదండి మెయిన్ వైనింగ్లో ఏసీ మిషన్స్కి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనకి ఎగ్జామ్లో వీటి మీద క్వశ్చన్స్ అన్నవి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అడుగుతారండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక నైన్త్ హార్మోనిక్ రిమూవ్ చేయాలి అప్పుడు ఫేస్ స్ప్రెడ్ ఎంత అని చెప్పి అడుగుతారండి సో ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా మనకి ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు అనమాట సో అలాగే థర్డ్ హార్మోనిక్ అంటే వన్ ట్వంటీ థర్డ్ హార్మోనిక్ అన్న వన్ ట్వంటీ ఏ మీకు సిక్స్త్ హార్మోనిక్ అంటే ఈవెన్ హార్మోనిక్ అప్పుడు పోతుంది నైన్త్ హార్మోనిక్ అని వన్ ట్వంటీ అంటే ఆల్ ట్రిపుల్ ఎన్ హార్మోనిక్స్ అంటే మూడు ఇంటూ ఎన్ వ్యాల్యూ ఎంత నవ్వచ్చు ఎన్ వ్యాల్యూ ఎంత అంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఉంటుంది మళ్ళీ అన్ని ఈక్వల్ టూ ఉండదు అని అన్ని ఈక్వల్ టు త్రీ ఉంటుంది ఎన్ ఈ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఉంటుంది ఎన్ ఈ ఈక్వల్ టు సెవెన్ అంటే ఎన్ అన్నది ఖచ్చితంగా ఆర్డ్ నెంబర్ అనమాట ఉన్న హార్మోనిక్స్ అంటే ఎన్ ఈ ఈక్వల్ వన్ అయింది అనుకోండి మూడు ఒకటి మూడు ఎన్ ఈ ఈక్వల్ మూడు అయితే మూడు మూడు తొమ్మిది తర్వాత మూడు ఐదు పదిహేను మూడు ఏళ్ళు ఇరవై ఒకటి సో ఈ త్రిబుల్ అయిన హార్మోనిక్స్ అన్నీ కూడా వన్ ట్వంటీ డిగ్రీ ఫేస్ ప్రెడ్తో మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడతో డిస్ట్రిబ్యూషన్ వైనింగ్ గురించి కంప్లీట్ అయిపోయిందండి నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ దీని కంటిన్యూషన్ మీకు ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉందో అది మీకు నేను చెప్తాను సో అలాగే వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీ